উচিত ছিল এই উচিত ছিল কথাটা এখন থেকে শুরু হয়ে গেল তাই তো শেষ কোথায় কোথায় লিমিট আদৌ লিমিট আছে কিনা না আসলে রাধিকা তোমাদের ভয় পায় হয়তো রাধিকার কোনো কিছুই তোমরা মেনে নিতে পারবে না হয়তো রাধিকা চা বানালো আর তোমরা তাতে খুন ধরলে খুন ধরার মতো হলে তো সব খুন ধরবে না যদি শিখতে হয় তাহলে তো একটু সমালোচনা সহ্য করতেই হবে তাই না যদি শিখতে হয় তাহলে শিখবে কি করে তবে তোমার বউ ও শেখার কোনো ইচ্ছেই নেই ও সব জানতা সব জানতা ফোন খুলে দেখে দেখে রান্না করে আমাদের বাড়িতে তো সব হয় না আমি একটা কথা বলবো চাটা খেয়ে নাও না চাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে মানে রাধিকাকে নিয়ে কথা শুরু হলে তো তোমাদের কথা শেষ হয় না অবশ্য কথা কেন বলছি সমালোচনা বা নিন্দা বলাই ভালো আমি তো সারাদিন আছি দরকার হলে রাধিকার সামনেই রাধিকাকে নিয়ে নিন্দে আলোচনা করা যাবে এখন চাটা খেয়ে নাও কিন্তু রাধিকা কোথায় গেল মানে ও যখন এখানে নেই ওকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না আমার না সামহ মনে হচ্ছে বাইরে কোথাও গেছে তো আবার কাউকে কিছু না বলে না জানিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে না 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 আজ অবধি কখনো এরকম হয়নি যে আমাকে না বলে রাধিকা কোথাও চলে গিয়েছে আগেরবার যখন গেছিল আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম বললো যাও গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে এসো ডেকে নিয়ে এসো চাটা খেতে বলো চাটা তো ঠান্ডা হচ্ছে ঠান্ডা হলে চাটা ফেলে দিতে হবে একটা চা শুধু শুধু নষ্ট তো ওর জন্য করা যাবে না না নষ্ট হলে তারপরে আবার ওর জন্য তুমি চাও বানাতে হবে তোমাকে ও প্লিজ প্লিজ না না মেজমা সেরকম কোনো অঘটন এ বাড়িতে ঘটবে না এখানে ডাকা হচ্ছে না সকালবেলা কেন রান্নাঘরে উপস্থিত ছিল না তার কৈফ চা হবে সেই কারণে ডাকা হচ্ছে তাই বললাম একশো বার কৈফিও চাই আমরা দিদি তোমার তো জানার কথা যে ও কোথায় থাকতে পারে না আমি জানি না আমি কি করে জানবো আমি তো দেখিনি ওকে সকাল থেকে আমি তো উঠেই নিজে চলে এসেছি ঠিক আছে আমি তবু দেখি কোথায় আছে রাধিকা দি রাধিকা দি এই রাধিকা দি রাধিকা ভাব অবস্থা বকরাজ হুম বুবলু এতবার করে চিৎকার করে ডাকছে তুই এতবার করে ডাকছিস তোর নাকি বউ সারা দিচ্ছে না তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোন গুণে ঘাট নেই আমি দেখে আসছি আমার কাছে ছেলে যখন এত বড় একটা কাজ করেই ফেলেছে ওকে বউ বলে মেনেই নিয়েছে তখন আর কি করবো বলুন 
কেনো যতদিন এই বাড়িতে আছে ততদিন তো যতদিন এর মেয়াদটা কোথায় একটু কমিয়ে দাও তুমি দেখো দিস ডটার ইন ল তোমার পুত্রবধূ এই বাড়িটাকে অচিরে খুব শিগগিরই লাটে তুলে দেবে তাই না তাই এখনই তো পোখরাজের মাথা একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে আর পোখরাজ তোকে চোখে হারায় না এরপর কি যে করবে ভগবান জানে বাড়িটাই হয়তো বদলে দেবে আমার বাড়ি বদলে দেবে এতই সোজা সে ঘুরে বাড়ি বলছি যে রাধিকা দি নেই মানে কোথাও নেই নিচে কোথাও নেই না উপরেও নেই বাহ নিচেও নেই ওয়াশরুমে গেছে হয়তো না দেখি এসছি ওয়াশরুম ওয়াশরুমে নেই বুঝে দেখো তাহলে পোখরাজ তোমার বউ কেমন দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন মেয়ে তুমি তো ওকে নিয়ে অহংকারে একেবারে বাঁচোই না দেখো এখন একটু বোঝো পোখরাজ এইসব মেয়েরা না ভালো হয় না পোখরাজ আমার কথাটা একটু বুঝে দেখো এইসব মেয়েরা নানা ধান দায় ঘুরে বেড়ায় এই যে সাত সকাল থেকে বাড়িতে নেই কোথায় চলে গেছে তোমাকে কি বলে গেছে যায়নি তো আমি তোমাকে বলছি পোখরাজ এই মেয়েটা কিন্তু এই বাড়িতে যে এসেছে তোমাকে ভালোবেসে না ও তো তোমাকে সহ্যই করতে পারত না তোমার সঙ্গে হঠাৎ বুবলুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল তারপরে তোমাকে এত ভালোবেসে ফেললো এসব কথা না পোখরাজ অন্য কেউ যদি বিশ্বাস করে করলেও করতে পারে আমি কিন্তু করি না সম্পর্ক হলে এই বাড়ির বউ হয়ে আসলে রাধিকার বাবাকে আমরা রেহাই দিয়ে দেব ওর এগেনস্টে যা যা কেস হয়েছে সেগুলো বিদ্র করে নেব সমস্ত অন্যায় ভুলে যাব এমনকি এই বাড়ির বউ হয়ে এলে টাকা পয়সার অভাব হয় এরকম একটা ফ্যামিলি এত টাকা পয়সা যাদের টাকা পয়সার অভাব হবে না তাই না পোখরাজ যাদের কথা হচ্ছে না তারা তো টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না তার শুধু টাকাই চেনে এটা ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে তাছাড়া আমাদের বাড়ির ছেলে যে পোখরা আসে যে এত ভালো একটা ছেলে সে এত বড় একটা ডাক্তার হতে চলেছে তারপর হসপিটালটাও তো আমাদের ফলে ওকে তো চাকরির জন্য বাইরে কোথাও যেতে হবে না তো এখানেই চাকরি পেয়ে যাবে এত সস্তা নয় এত সস্তা এখানে চাকরি পাওয়া যায় না আগে পরীক্ষা টরীক্ষা তো দিতে হবে তারপর যোগ্য প্রমাণিত হলে তখন হয়তো পেতে পারে এই আমাদের কলেজ বলি এবারে ঢুকে পড়লাম ও সস্তা নয় দাদান আমাদের হসপিটাল ছাড়াও কিন্তু এরকম অনেক হসপিটাল আছে যেখানে রাধিকা চাকরি পেতে পারে একজন ডাক্তারের পক্ষে চাকরি পাওয়া যে খুব ডিফিকাল্ট হবে না এটা আশা করি তোমাদের বলে দিতে হবে না আর হ্যাঁ একটা কথা তুমি ঠিক বলেছ রাধিকা পরীক্ষা দেবে পরীক্ষা দিয়ে যদি চান্স পায় তবেই এই কলেজে বা এই হসপিটালে জয়েন করবে তখন আশা করি কেউ আর ওকে অযোগ্য বলতে পারবে না তাই না তা তো বুঝলাম পোখরাজ কিন্তু তোমার বউ সারা বাড়িতে তো কোথাও নেই কোথায় গেছে তুমি জানো কি বলো সেটা নেই কেন কি পোখরাজ তোমার স্ত্রী কোথায় গেছে তুমি স্বামী হয়ে সেটা বলতে পারছো না কোথায় গেছে এলেন জিজ্ঞেস করো পোখরাজ এবার কোথায় গেছিল জিজ্ঞাসা করো কি ব্যাপার কিছু বলছো না কাউকে না বলে কোথায় গিয়েছিলে তুমি আমি আমার দিদিভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম দিদিভাই ডেকেছিল একটা কফি শপে দিদির দরকারি কিছু কথা ছিল সেই জন্য আর অত সকালে গেছি তো সেই জন্য কাউকে বলে যেতে পারিনি আমাকে তো বলে যেতে পারতে রাধিকা তোমাকে তো ডেকেছি পোখরাজ 
কিন্তু তুমি অঘরে ঘুমোচ্ছিলে দিদির এমন জরুরি কথা যেটা ফোনে বলা যেত না তার জন্য সকাল বেলা সেজে গুজে কফি শপে চলে যেতে হলো আলোচনা করতে बौरा जखन तक जेमन भाव खुशी बड़िए जो पे एटाई बुझे बाड़ी बौदे शिष्टाचार की बाबा तुम कि प्रत्येक मुहूर्त तुम्हें बाड़ी नियम गो के भांग